ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ವೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೂರ ಆರರಿಂದ ನೂರ ಹದಿನಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿ ವೋಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಸೀಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸೀಟುಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಸೀಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಈಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ ಅಲ್ ಹಲವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮು ಹೇಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥವು ಆಗಿದ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳೇನು ಅದರಿಂದ ಜನಕ್ಕೇನು ಉಪಯೋಗ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಸು ಅವರೇ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಏನು ಪ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇಡೀ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಭರತ್ ರವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭರತ್ ಅವರೇ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಮಂದಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವಾಸು ಅವರೇ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸಿ ಓಟರ್ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಣಕ್ಯ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಥರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಸ್ಡು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಬೇಸ್ಡು ಜನರು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಥರದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಡೀ ದೇಶ ಈ ಇದೇ ರ
ಮತ್ತು ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೈಲೊಂಗೋಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಘಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆನಲ್ಲಿ ಮುಳುಬಾಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಗೌಡ್ಲು ಮಲೆಕುಡಿಯ ಥರದ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಜೇನ್ ಕುರುಬ್ರು ಇವನ್ ಇವ್ರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಸರ್ವೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಸರ್ವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಭರತ್ ಅವರೇ ಈಗ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ದಿನ ಅಟಕ ಅತ್ಯಂತ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸರ್ವೆನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಸರ್ವೆ ಭರತ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭದಿಂದ ಕಡೆ ತನಕ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅದನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಭರತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯರಾರದವರು ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಅಟ್ಕಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅನುಭ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದಂಥ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಏನೋ ಮಾದರಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನೋ ಸರ್ವೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಆರೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಫೋರ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸು ಅವರು ಎಫರ್ಟಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಲೆ ಇದಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನಿಯರ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡೋದೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಇದು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ವಶನಿಯರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುನ್ನೂರು ನಾವು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೂ ಅದು ಏನೋ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊ
ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವೀಗ ಒಂದಷ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಯಾಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬರತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾವೇನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಆ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಥರ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರಿಂದ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಆಸ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಲಿತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಓದಿದ್ದ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಐದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬಹುಶಃ ಸಿ ವೋಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ತನಕ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಾವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆ ಸರ್ವೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ನಿಜಗಳು ಅತಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಸ ಈಗ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಏನಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸೋದೇನಾದರೂ ಇತ್ತಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂಥರ ದುರಂತ ಬಟ್ ಅದು ವಾ ಅದೇ ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾರು ಭಾವಿಸಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವೋಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನ
ಏನಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಈ ಸೀಟು ಈ ಸೀಟ್ ಈ ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಈ ಸೀಟ್ ಈ ಸೀಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಓವರಾಲ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೋದ ಸರಿಗೂ ಈ ಸರಿಗೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಅವೆರಡು ಅದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡುವೆ ಬರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನಾದಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೈಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೈಟೇಜ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೈಟೇಜ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಲ್ವಾ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಗಾಧವಾದ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ವೇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜೇ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜಿಂದ ಐದು ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ತನಕ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸರ್ವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೂ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸೈನ್ಸು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿತು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಯ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಾವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಸರ್ವೆ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಮುಗೀತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುರ್ಕಂಡು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಜನರನ್ನು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಆ ಥರ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಎನ್ಯುಮರೇಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಬೂತ್ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬೂತ್ ಹುಡುಕಿ ಈ ಬೂತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಬೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸದ್ದು ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು 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 ಈ ಥರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರತ್ ಬಹುಶಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯವಾದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಜನರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ಯಾದಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮರೇಟರ್ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭರತ್ ಈಗ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೀರ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಭರತ್ ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿಮರೇಟರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಬದಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜನ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ರೂ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಿಮಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಟ್ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇ
ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭಾಗ್ಯ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಇದು ಶುರುವಾಯಿತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸರ್ವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ ಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೌದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜು ಅದು ನಲವತ್ತೈದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೌದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ವೆ ಬರೀ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರಾದರೂ ಜನಪರವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಸರ್ವೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂದೋಲನ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಷಯ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ರೈತ ಸಂಘ ಥರದ ಒಂದು ಸ ಸಂಘಟನೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟ ಸಮಿತಿ ಥರದ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಲುವಿಂಗಿದೆ ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ಜನಸಮುದಾಯದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಗರದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಹಿಡಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈಗ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅದು ನೀವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಜನರಿಂದ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲೋ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜುಲೈ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಯಾವ ತರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಅದು ಜನರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎಸಗ್ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಪಗ್ಯಾಂಡ ನಡೆಸುವಂತ ಜನರ ಘನತೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತುರ್ತಿತ್ತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಏನಿದೆ ಕೆ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಅಕ್ರಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಿಯಮ ಮೀರಿದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಎನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೋಪಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ತನಕ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾಳ ವಿಚಾರಗಳು ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊ
ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನೋ ನಾವು ಸರ್ವೇ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಸರ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೂ ಏನೋ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಾರ್ಗಳ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಾಲದಿಂದ ಅದಾಗಿದೆ ಆ ಥರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಐಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಥವಾ ಇರೋ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಯವರು ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಈ ಸರ್ವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಕಟುವಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಜನಪರವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂದೋಲನವನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ವಾಯ್ಸು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೇಷನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ದೇಶ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೋ ಅದಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರು ಅವರಾದವರು ಬಾಲ್ಕಿ ಅವರು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಲೂನುಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಉದಾರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏಳು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಹೋಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶ ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಟ್ವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಏನೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವಾಸುವರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದೊಂದು ಏನೋ ಇವುಗಳಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ವೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜು ಇಟ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಏನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ 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 ಹಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಟಿ 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 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭರತ್ ಆಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಖದಲ್ಲೂ ಬೆವರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಎ ಸಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹಜ ನಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಜ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲೂ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಬೇಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನಮಗೂ ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸರ್ವೆನ ಸತತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ ವಾಪಸ್ ಉತ್ತರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ತಜ್ಞರು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌದೌದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಾರ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೊಂದು ಸರ್ವೆ ಫೆಟೀಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು
ಏನು ಹೇಳೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಇರೋವಂಥವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡೀಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಓಕೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಇದು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳು ಕಾಳುಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಕೇಶ್ವರ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಅದು ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರಿಂದನೂ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕದ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಡೆಸಿದಾಗ ಏನು ಇಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಟಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಇದಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಎದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಸು ಮತ್ತು ಭರತ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅತೀತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದರೆ ಜನಪರವಾದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಡಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್